Buongiorno, benvenuti a tutti. Oggi è il giorno della antivigilia di luna piena, sabato. Io consiglio vivamente di farlo stasera, il rituale. Mm, è possibile farlo anche domani, 15, però eh, bisogna ritirare tutto prima della mezzanotte perché il 16 mattina, molto presto, alle 3 e mezzo, inizia un'eclissi lunare. Ora, lo sapete cos'è l'eclissi, vero? Eclissi è quando la luna passa nel cono d'ombra della Terra e si ravvoia una luna piena, sempre a luna piena c'è cioè l'eclissi di luna. La luna diventa rossa e questo, la luna di sangue, è un buio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo anche incontrare, diciamo così, degli esseri meno evoluti. Parliamo di, così, di entità meno evolute che possono un pochettino eh, appesantirci. Specialmente se viviamo delle situazioni negative, se eh, non stiamo bene, se abbiamo i nostri cari magari con qualche problema o comunque se viviamo situazioni problematiche, è bene evitare assolutamente il giorno di eclissi per i rituali. Ecco, il giorno di eclissi non si fa alcun rituale, non si desidera niente. Allora, questo me l'hanno insegnato gli astrologi. Io sinceramente non lo sapevo, anche perché presuntuosamente al 100% della presunzione io penso che gli esseri di luce poco evoluti, eh, scusa, gli esseri bui e oscuri io non li incontro perché se li incontro gli dico ciao non mi interessate, non so se è chiaro cioè sento che li posso benissimo bypassare perché eh, il, mio, il mio ego l'ho un pochettino domato diciamo così, però appunto questa è una presunzione e magari mm, non è vero magari mi può succedere quindi comunque è sempre bene il giorno di eclissi lasciar perdere i rituali. Ecco perché stasera 14 è un antivigilia ma ci sarà una luna, fra poco esce, perché sorge presto, una luna bellissima. Una luna quasi piena, si rimanca un pezzettino chiaramente, a cui poter chiedere davvero con tutto il cuore di soddisfare i nostri desideri. E anche di dirle, guarda luna, senti fino adesso non ci sono ancora riuscita. Vorrei per esempio più armonia nella mia relazione, vorrei essere più rispettata e quindi fare qualcosa io per essere più rispettata anche dai miei figli, da mia mamma. Fare qualcosa io, semplicemente magari sorridergli, ignorare quello che mi dice o mandarle un bacio quando lei pretende qualcosa da me. Ecco, questo, pensaci tu, io fino adesso non ci sono ancora riuscita, mi ci puoi pensare per favore? Se non avete voglia di scrivere desideri stasera, basta una conversazione semplice in questo modo con la luna, magari anche giocosa. Pensaci tu luna, per favore, grazie. E alleggerirsi, lasciare questo desiderio che vada, vaghi nell'universo e che sia recepito dagli esseri di luce e rimandato nella manifestazione reale nella tua realtà. Quindi stasera, vigilia di una piena antivigilia, puoi esporre i tuoi desideri, la lista, alla luce di luna, l'acqua informata, gli oggetti, eh, le, le tue collane, i tuoi, i tuoi gioielli, le creme, gli oli, il bancomat, qualunque cosa ti ispiri e qualunque cosa si è, possa essere energizzata dalla luna che cresce alla massima espansione e quindi che abbia più potere. Semplicemente che il loro potere aumenti dei tuoi oggetti, dell'acqua informata, dei tuoi desideri e che quindi tu possa manifestarli bene nella tua realtà. Per esempio per le creme semplicemente verrà, avranno più, più, eh, più efficacia. Te le metti magari capace che te le metti sulle rughe e diventi bella piatta, <ride> come piacerebbe a me. Ok, scherzi a parte. Se vuoi fare il rituale invece domani sera che è il 15, per favore ritira tutto prima della mezzanotte, perché il 16... Non si fa niente. Il 16 inizia l'eclissi alle 3 e mezzo, ma la, la, la punta massima dell'eclissi quando si può vedere la luna è verso le 4 e mezzo. Poi alle 5 tramonta, quindi non possiamo vederla bene l'eclissi. Però comunque l'energia dell'eclissi c'è, quindi assolutamente non fare niente. E ti dico l'ultima cosa, prima di lasciarti. Se senti il giorno di luna piena, il 16, che è eclissi, se tu senti un rimescolio dentro di te, se non ti senti bene, se senti un disagio, se vivi un problema, respiraci, respiraci sopra e fai questo, immaginati un cilindro che passa, che viene dal cielo, un cilindro enorme che ti contiene, va fino al centro della terra ed è di colore rosa pesca, rosa pesca, arancio pesca, insomma un color pesca, è presente una pesca? 
Mm. Perché lo facciamo di questo colore? Te sei dentro il cilindro, quindi vuol dire che il cilindro di questo colore fa entrare soltanto il bene e respinge il male al mittente, come se all'esterno del cilindro ci fosse uno specchio, lo specchio per il male, torna indietro. Mentre invece ci sono delle piccolissime fessure che fanno entrare il bene e tu sei protetta da questo bellissimo cilindro. Buona luna e mi raccomando, i rituali nei tempi giusti. Ti voglio bene, ciao!